presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en el Salmo 119-151. Cercano estás tú, oh Señor, y en el Salmo 63-1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. La reflexión de hoy se titula La mirada de Dios. El primer versículo de hoy exhibido en mi sala suscitó un comentario de una amiga. ¿Qué mensaje tan opresor? También podrías dibujar un ojo que nos vigilara día y noche. Sin embargo, para mí, como para muchos cristianos, este versículo da una paz y una esperanza infinitas. Hay varias maneras de colocarse bajo la mirada de Dios. Para el que cree en Dios y confía en su amor, es tranquilizante saber que el Señor está cerca de él. Sé que me escucha cuando oro, que vela sobre mí, le cuento mis problemas y su paz inunda mi corazón, pues sé que comparte mis penas y que todo lo que hará por mí será bueno. Es cierto que para el que no conoce a Dios esto puede parecer espantoso. Dios, quien es tan bueno y lleno de gracia para con sus hijos, es un Dios justo y no puede pasar por alto nuestros pecados. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante Él. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos 4, 13 y 10, 31. Sin embargo, mi amigo, ese mismo Dios nos ama y dio a su Hijo unigenito para purificarnos de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, 7 y 9. Si creemos en el valor de la sangre de Cristo, en su obra perfecta, entonces encontraremos el descanso, la paz con Dios y el gozo de saber que Él está tan cerca de nosotros. Dios se nos presenta con gran amor como un Padre que nos ama. ¿Podríamos tener miedo a su mirada entonces? Suscríbete